ওয়েলকাম টু এসএসসি নিউ এডুকেশন কর্নার দিস ইজ সালম আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে বিন্যাস ও সমাবেশ সংগ্রহ করতে হয় তো আজকের ভিডিওতে আমি খুব বেসিক জিনিস আলোচনা করবো নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের কয়েকটি এক্সাম্পল দেখাবো তো বিন্যাস এবং সমাবেশ করতে গেলে আপনাদের প্রথমে পার্থক্য বুঝতে হবে বিন্যাস কি এবং সমাবেশ কি বিন্যাস বলতে গেলে সাপোজ মনে করেন এ অ্যান্ড বি আছে এই দুটোকে সাজানো যায় কীভাবে এ বি অ্যান্ড বি এ অনুরূপভাবে একে আবার সাজানো যায় কীভাবে এ বি হবে দেখেন তো এইটা হচ্ছে বিন্যাস এ বি এবং বি এ তার মানে কি অবস্থার পরিবর্তন করে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে বিন্যাস সমাবেশ মানে কি শুধুমাত্র একত্রিত করা এটা হচ্ছে সমাবেশ এবং এটা হচ্ছে কি বিন্যাস এই হলো পার্থক্য তো এই দুটি অঙ্ক শুরু করার আগে আপনাদেরকে ফ্যাক্টোরিয়াল জিনিসটা ক্লিয়ার করে নেই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি সাপোজ মনে করে যাচ্ছে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এইট ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি এই ফ্যাক্টোরিয়ালটিকে আবার এইভাবে লেখানো যায় এইভাবে দুইভাবে লেখানো যায় একটা সে এটা একটা সে এটা এই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান তার মানে কি যেটা ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে সেই সংখ্যাটা শুরু করে তার ওয়ান পর্যন্ত সব সংখ্যা গুণ তার মানে কি যদি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি থাকে তার মানে কি লিখতে পারি আমরা থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান আবার যদি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর থাকে এরকম করে থাকে তার মানে কি লেখা যায় এবার এইভাবে দিলাম ফোর গুণন থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান এটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল তো বিন্যাস এবং সমাবেশের দুইটা সূত্র আছে সেই সূত্র দুটি আপনাদেরকে আজকে শিখাবো বিন্যাসের সূত্র হচ্ছে এন পি আর দেখেন এখানে তার মানে কি এন সংখ্যক সংখ্যা থেকে যদি আমরা আর সংখ্যক সাজাতে চাই তাহলে আমাদের সংখ্যক সূত্র হবে কি এন পি আর আবার বলতেছি আমাদের টোটাল সংখ্যা এটা এন এন আছে আমাদের টোটাল সংখ্যা টোটাল সংখ্যা থেকে আমরা আর সংখ্যক সংখ্যা নেব যদি আমরা এটাকে সাজাতে চাই সেই সূত্রটা কেবে এন পি আর এই সূত্রে কেবে কীভাবে লাগে যে ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর এইটা হচ্ছে সূত্রটা দেখেন এটা ফ্যাক্টোরিয়াল এটা ফ্যাক্টোরিয়াল দুইভাবে প্রকাশ করা যায় একটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এটা একটা হচ্ছে এটা তো এন পি আর যদি থাকে তাহলে সূত্র আমাদের কি ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর সাপোজ মনে করেন যে আমাদের আছে কি দশ ধরলাম আমি কয়টা দশটা বর্ণ হতে দশটা বর্ণ হতে ছয়টি করে ছয়টি করে নিলে কত হবে সাজানো যাবে তো দেখেন দশটা বর্ণ আছে সেখান থেকে আমরা কিনে নিছি ছয়টি করে নেব যদি সেই বর্ণগুলো হয়ে কতভাবে সাজানো যাবে যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের কি হবে টোটাল বর্ণ আমাদের কটা দশটা সূত্র হবে এনপি কটা করে নিচ্ছি আমরা ছয়টি করে এনপি সিক্স এই হচ্ছে সম বিন্যাস তো এটাকে আমরা কীভাবে লেখা যায় ফ্যাক্টোরিয়াল এন নিচে লেখা যায় কি ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর এই হচ্ছে সূত্র তো এখানে এন বলতে কত ছিল এন বলতে টেন ছিল কারণ টোটাল সংখ্যা দশটা আর আর বলতে কত ছিল যদি আমার ছয়টা করে নিছি তো ফ্যাক্টোরিয়াল এই যে এখানে লিখছি আর এমন সিক্স এটাকে আমার কীভাবে লেখা যায় ফ্যাক্টোরিয়াল টেন নিচে আছে কি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এটাকে যদি আমার করতে হচ্ছে তাহলে দশ গুণন নয় গুণন আট গুণন সাত গুণন হচ্ছে আমাদের কত ছয় গুণন পাঁচ গুণন ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর দিয়ে এখানে নিচে আমাদের কত আছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এই সংখ্যাগুলো গুণ করলে যে সময় আসবে সেটা হচ্ছে তো সেটা তার উত্তর এই হচ্ছে সহজ নিয়ম তো এটা হচ্ছে বিন্যাস এবার দেখাবো সমাবেশ সমাবেশের সূত্র হচ্ছে কি এন সি আর এটা হচ্ছে সমাবেশের সূত্র সমাবেশের সূত্র কী রকম এন সংখ্যক সংখ্যা থেকে আমরা আর সংখ্যক নেব যেটা সমাবেশ দেখেছি এ বি তার মানে কি সামনে হোক পিছনে হোক সংখ্যা একটাই এটা কিন্তু সমাবেশ সমাবেশ মানে কি একত্রিত করা আর বিন্যাস মানে কি একত্রিত করা কিন্তু অবস্থান পরিবর্তন করলে সংখ্যা যেমন চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে বিন্যাস তো এখানে আমরা কীভাবে লিখতে সূত্র ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর এন সি আর সূত্র হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর তাহলে এন হচ্ছে টোটাল সংখ্যা আর হচ্ছে আমরা কয়টা করে নিচ্ছি সমাবেশে একটু উদাহরণ দেখব সাপোজ মনে হয় আমাদের দশজন লোক আছে দশজন লোক থেকে যদি আমরা কর্মর্দন করতে চাই দশজন দেখি লোক আছে লোক থেকে কতবার কর্ম অর্জন করা যাবে তার মানে দশজন লোক আছে দশজন লোক হচ্ছে কর্ম অর্জন করতেছে তাহলে কত হবে করা যাবে কর্ম অর্জন মানে কি এই কোলাকুলি করা তো হচ্ছে দশজন লোক কোলাকুলি করতে কতজন লোক লাগে দুইজন লোক লাগে এখন কথা হচ্ছে সমাবেশের ক্ষেত্রে যদি আমি বলছি শুধু এ বি তার মানে কি 
একজন লোক আরেকজন লোকের সাথে সামন দিয়ে করে পিছন দিয়ে করে কোন দিক দিয়ে করে কর্মদন করলে তো হয়ে গেল এটা তো কোনো সেন্স নেই ঠিক সেমনি ভাবে এটা তো সূত্র আমাদের কি এটা সমাবেশের সূত্র তার টোটাল সংখ্যা আছে কতজন দশজন মানে দশজন লোক সি কতজন করে লাগতেছে দুইজন এই সূত্র তাহলে সে করতে গেলে কি লেখা যায় ফ্যাক্টোরিয়াল টেন সূত্রটা ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টেন মাইনাস টু এই হচ্ছে সূত্র তো এটা যদি আমরা করতে যাই নর্মালি হবে ফ্যাক্টোরিয়াল টেন লেখা যায় উপরে নিচে আছে কি ফ্যাক্টোরিয়াল টু আছে আর একটা আছে কি ফ্যাক্টোরিয়াল এই হচ্ছে অ্যান্সার অ্যান্সারটা কীভাবে করবেন সাপোজ মনে করেন যে আমাদের উপরে আছে কি ফ্যাক্টোরিয়াল টেন ইন্টু নাইন ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল এইট ডিভাইড বাই আছে কি টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এই এক ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফ্যাক্টোরিয়াল কাটা নব্বই ডিভাইড বাই টু পঁয়তাল্লিশ বার তার মানে কি দশ লোক যদি আমার কর্মদন কর্মদন করতেছে তাহলে কতভাবে করা যায় পঁয়তাল্লিশ বার করা যাবে এখানে কেন এই ফ্যাক্টোরিয়াল হলে দেখেন দশ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি দশ ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে যদি আমি বুঝতে চাই তখন দশ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে দশ ইন্টু নাইন ইন্টু এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু কত হচ্ছে ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান তো দেখেন আমি এই সংখ্যাটা শুধু লিখছি দশ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি এই সংখ্যাটা শুধু লিখছি দশ ইন্টু নাইন এটা মানে কি এটা মানে কিন্তু এইট ফ্যাক্টোরিয়াল বলুন এইট ফ্যাক্টোরিয়াল লিখছি এই ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফ্যাক্টোরিয়াল কাটাকাটি করার জন্য এইটা লিখছি জাস্ট এইভাবে এটা হচ্ছে সমাবেশ তার মানে দেখেন সামন দিয়ে হোক পিছন দিয়ে হোক ডাজন্ট মেটার জাস্ট একভাবে সাজানো যায় আর বিন্যাস মানে কি বিন্যাস মানে আছে অবস্থান পরিবর্তন হয়ে গেলেও সংখ্যা পরিবর্তন হয়ে যাবে সাপোজ মনে করেন একটি উদাহরণ আছে আমাদের একটি উদাহরণ আছে ধরো আমি কোট সিও এ টি এই শব্দগুলোকে কতভাবে সাজানো যায় আমি এটাকে দেখব কোর্টকে কতভাবে সাজানো যায় কোর্টে কয়টা শব্দ আছে সিও এ টি কোর্টে আছে টোটাল শব্দ আছে চারটা চারটে শব্দ হয়ে কতভাবে সাজানো যাবে তাহলে এটা কীভাবে করা যাবে বিন্যাস কারণ কি যদি আমরা ওটাকে সামনে নিই তাহলে দেখেন জিনিসটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটা কি এটা হচ্ছে বিন্যাস এটা কিন্তু সমাবেশ না তো বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যদি করতেছি তাহলে কী লেখা যায় এটা কি সূত্র টোটাল সংখ্যা হচ্ছে চারটা পি কয়টা সংখ্যা নেব চারটে করেই নেব যেহেতু তাহলে এটা কি লেখা যায় কি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর নিচে আছে কি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস ফোর এই আছে সূত্র তো উপরে কী আছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর নিচে আছে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো এখন কথা হলো নিচে জিরো জিরো তো আছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানে কিন্তু জিরো না ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানে হচ্ছে কি ওয়ান এটা আছে তাহলে উপরে কি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে আছে ওয়ান আবারও বলতেছি ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানে কিন্তু জিরো না ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানে কি ওয়ান এটা হচ্ছে সূত্র ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানে কি ওয়ান এটা সবসময় মনে রাখতে হবে ঠিক আর একটা উদাহরণ দেখাবো আপনাদেরকে সাপোজ মনে করেন হচ্ছে আমাদের কি ধরছি আমি লেটার এল ই ডবল টি ই আর এল ই ডবল টি ইয়ার লেটার এই শব্দটাকে কতভাবে সাজানো যাবে তো এখানে দেখেন কয়টা অক্ষর আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা টোটাল আছে কয়টা ছয়টা তো যদি ছয়টা যেহেতু আছে আবার দেখেন মিল আছে কয়টা এটা মিল এটা মিল তার মানে কি এটাকে সামনে রাখলেও একে হবে এটাকে সামনে রাখলে একেই সংখ্যা আসবে এটাকে সামনে রাখলে একে হবে এটাকে সামনে রাখলে একে হবে তো আমরা প্রথমে কয়টা ঘুরে নিচ্ছি যেহেতু আমাদের আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা সংখ্যা আছে ছয়টার সঙ্গে কি ছয়টা ঘুরে নেব এন পি সিক্স এই যে এইভাবে সাজানো যায় সাজালে আমাদের কি হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স হবে আর নিচে আছে কি সিক্স মাইনাস সিক্স এটা আছে ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু কি লেখা যায় ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স নিচে আছে ওয়ান এতভাবে সাজানো যায় যদি সবগুলাই কি থাকতো ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা হইতো তাহলে এতভাবে সাজানো যেত কিন্তু যেহেতু মিল আছে কয়টা মিল আছে এখানে দুইটা মিল আছে দুইটা ই আর আছে কি দুইটা টি আছে এই জন্য এই টোটাল সংখ্যাকে ওটা দ্বারা ভাগ দেবো অলওয়ে সেটা মনে রাখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স তাহলে ভাগ দেবো কত ধরো ফ্যাক্টোরিয়াল টু দ্বারা আর একটা ভাগ দেবে কত ধরো ফ্যাক্টোরিয়াল টু দ্বারা আবার বলতেছি যেটার সঙ্গে মিল থাকে যতটার সঙ্গে মিল থাকে সেটা দ্বারা টোটাল সংখ্যাকে ভাগ করবো দেখেন এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি এখানে মিল ছিল কয়টা দুইটা ই ছিল আর দুইটা টি আছে এই জন্য টোটাল সাজানো যেতে কত হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স হবে তাহলে যেটার সঙ্গে মিল ছিল সেগুলো দ্বারা ভাগ করছি তাহলে এতনভাবে সাজানো যায় এটা কেন সমাবেশ না কারণ কি অবস্থার পরিবর্তন করলে সংকটের পরিবর্তন হচ্ছে এই জন্য এটা সমাবেশ না এটা হচ্ছে কি বিন্যাস আশা করি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন কিছু জানাতে হলে কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে ইন্সপায়ার করবেন ধন্যবাদ